இது சக்கரவியூகம் வார்த்தை என்னும் வாழ் கொண்டு அரசியல் கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் ஒவ்வொரு வார இறுதிகளிலும் உங்கள் இல்லத்திரைக்கு வரக்கூடிய நாங்கள் இன்றைக்கும் இன்னும் ஒரு பிரமுகரை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அரசியல் பேசக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்பதனாலே அரசியலிலே மிக முக்கியமாக சமகாலத்திலே என்ன விடயங்கள் பேசப்படுகிறதோ அது சம்பந்தமாக சக்கரவியூகம் அலசி கொண்டிருக்கிறது அண்மைய நாட்களாக எங்களுடைய சக்கரவியூகம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக பலமான ஆதரவிற்கு எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த உள்ளுராட் சபை தேர்தல் தாயகத்தை பொறுத்தவரையிலே நடந்து முடிந்திருக்கிறது உள்ளுராட் சபை தேர்தலை ஒட்டியதாக பல கருத்துக்கள் இந்த ச களத்திலே மோதி யார் வெல்வார்கள் யாருக்கு எத்தனை ஆசனங்கள் கிடைக்கும் இப்படி பலமான கருத்துக்களோடு அதுக்கு பின்னூட்டலே பல்வேறு விடயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த காலகட்டத்திலும் சரி அதற்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் அதிகமாக பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவரை நாங்கள் இன்றைய சக்கரவியூகத்துக்காக அழைத்து வந்திருக்கிறோம் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்களை தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் முதலிலே உங்களோட நீங்கள் இப்பொழுது எந்த கட்சியில் இருக்கிறீர்கள் அதாவது நான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சு வருடம் காலமாக எங்களுடைய கட்சி ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி இபிஆரில் ஒரே கட்சியில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறோம் இந்த கட்சியினுடைய கூட்டமைப்பின் ஒரு பங்காளி கட்சிகளாக கடந்த பதினாறு வருஷ காலம் நாங்கள் கூட்டமைப்பில் இருந்திருக்கிறோம் இந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் அந்த தமிழரசு கட்சியினுடைய வீட்டு சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாதுண்டு வெளியே வந்திருக்கிற முடிய தொடர்ச்சியாக ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி இபிஆரில் தான் என்னுடைய கட்சி இபிஆர் லைஃப் உங்களுடைய கட்சின்னு சொல்லிக்கிறோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அங்கம் வகிக்கிறீர்கள் அந்த பாராளுமன்றத்தில் எந்த கட்சியை பிரதிநிதிப்படுத்துகிறீர்கள் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புன்றது நான்கு கட்சிகளை கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பு அந்த நான்கு கட்சிகளை கொண்ட கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு சின்னமாகத்தான் தமிழரசு கட்சியினுடைய வீட்டு சின்னத்தை நாங்கள் பாவிக்கிறோமே ஒழிய அந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கிற எல்லோருமே வந்து தமிழரசு கட்சி சார்ந்தவர்கள் அல்ல இது ஒரு கூட்டமைப்பு நான்கு கட்சிகளை கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பு அந்த கூட்டமைப்புக்கான ஒரு சின்னமாக தமிழரசு கட்சி வீட்டு சின்னத்தை பாவித்து கொண்டிருக்கிற ஒழிய அந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கிற தமிழரசு கட்சி சவிர்ந்த ஏனியவர்கள் யாருமே வந்து தமிழரசு கட்சி சார்ந்தவர்கள் அல்ல இது ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வீட்டு சின்னத்தை கூட நாங்கள் போட்டியிருந்தோம் ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த தமிழரசு கட்சி மீது இப்பொழுது இருந்தே ஒரு சின்ன தாக்கம் உண்டு ஆரம்பமாக இருக்கிறது என்ன மனஸ்தாபம் எதை சொல்கிறீங்க தாக்கம் உண்டு இல்லை நீங்கள் இப்போ சொல்கிற போது தமிழரசு கட்சியினுடைய வீட்டு சின்னத்தை விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறோம் தமிழரசு கட்சி தமிழரசு கட்சி என்கிற வார்த்தைகள் வருகிறது இல்லை நீங்கள் நீங்கள் கேட்டீங்களா இப்போ எந்த கட்சியில் கேட்டீங்களா எந்த கட்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறீங்க வேண்டு அதுக்கான பதில் தான் நான் சொன்னது உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் நடந்து முடிந்திருக்கிறது உள்ளுராட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிற போது தேர்தல் மேடைகளிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு ஆசனத்தை கூட கைப்பற்றாதுன்னு சொன்னீர்கள் ஒரு சபைகளை கூட கைப்பற்றாதுன்னு சொன்னீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய நீங்கள் இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட்டிலே உங்களுடைய கட்சி ஒரு சபைகளையுமே கைப்பற்றவில்லை என்ன காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு சபையை கைப்பற்ற மாட்டோம் என்று உறுப்பினர்களும் பெறமாட்டார்கள் சொன்னீர்கள் ஊடகங்கள் சொல்கிறது அப்படி இல்லை நாங்கள் சொன்னேன் இல்லை தவறான தகவல் அதாவது தமிழரசு கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் தான் அப்படி ஒரு பதிலை சொன்னவர் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் எந்த ஒரு வட்டாரத்திலையுமே நாங்கள் ஒரு ஒரு உறுப்பினர் கூட வெல்ல முடியாதவர்கள் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் தான் அதை சொன்னவர் ஆனால் நாங்கள் வடகிழக்கில் எண்பத்தி ஒரு உறுப்பினர்களை நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்றது ஒரு விடயம் ரெண்டாவது நாங்கள் வவுனியா நகரசபை இன்றைக்கு எங்களுடைய ஆட்சியில் தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது கூட்டமைப்பிடம் ஒரு தெளிவான கொள்கை இல்லை என்று சொன்னீர்கள் நீங்கள் கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியிலே வருவதற்கு என்ன காரணம் அதாவது இப்போ உங்களை தெரியும் அரசியல் வழிநடத்தல் குழுவினால் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது அந்த இடைக்கால அறிக்கைன்றது வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு முற்று முழுதாக ஒரு மாறுபட்ட விடயம் குறிப்பாக அதில் வடக்கு கிழக்கு இணைக்கப்பட வேணும் என்ற விஷயம் அங்கே வலியுறுத்தப்படவில்லை அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வடகிழக்கில் அதி உச்சபட்சமான ஒரு சமஷ்டி ஆட்சி வேணும் என்றது அந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி மத்திக்கு மாகாணங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அதிகார பகிர்வுகள் அன்றாட பிரச்சனைகளாக உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எங்கள் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் சொல்லப்பட்ட அரசியல் கைதிகள் விடுதலைகள் காணி வடிவிப்பு காணாமல் போன ஒரு 
பிரச்சனைகள் பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் கொண்டு வந்து மக்களிடம் மானியை பெற்றுவிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு இந்த அரசியல் வழி நடத்த குழுவில் ஒரு வருட காலம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த சார்பில் ரெண்டு பேர்கள் அங்கே அந்த கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றி எங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் சொல்லப்பட்ட எந்த ஒரு விடயம் வலியுறுத்தப்படாமல் இந்த இடைக்கால அறிக்கைக்குள்ள சமஷ்டி உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றது ஒரு பொய்யான வாக்குறுதியை முன்னிறுத்தி இந்த தேர்தலில் வெல்லுவதற்காக தமிழரசு கட்சி ஒரு முயற்சி எடுத்தது ஆகவே நாங்கள் த ஒரு இந்த இடைக்கால அறிக்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது கொள்கை ரீதியாக எங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு முற்றும் முழுதாக மாறுபட்டிருக்கிற ஒரு விடயம் என்றபடியால் இந்த இடைக்கால அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது என்ற காரணத்தால் தான் நாங்கள் தமிழரசு கட்சியினுடைய வீட்டு சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாது என்று சொல்லி நாங்கள் வழியே வந்தோம் ஆரம்பத்திலிருந்து முதல் இருந்ததா அல்லது இந்த காரணங்களால் தான் முதல் வந்தது இல்லை ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எப்படி உருவாக்கப்பட்டது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது என்ன நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றதெல்லாம் வந்து எல்லோருக்கும் தெரிந்த முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளினுடைய பலம் இராணுவ ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய பலம் பலம் மேலோங்கி இருந்த காரணத்தினால் வந்து நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தூரம் தான் எங்களால் அந்த வேலைகளை செய்ய முடிந்தது ஏனெண்டால் கூடுதலாக உங்களுக்கு தெரியும் சர்வதேச ரீதியாகவும் சரி உள்நாட்டும் சரி பேச்சுவார்த்தை போன்ற விடயங்களும் சரி நேரடியாக தமிழ விடுதலை புலிகள் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தம் மௌனிக்கப்பட்டதுக்கு பிற்பாடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலையில் தான் அத்தனை பொறுப்புகளும் சுமத்தப்பட்டது ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புன்றது வந்து அது ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட சட்டபூர்வமாக அது ஒரு 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 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பொது சின்னத்துக்கு கீழே ஒரு யாப்பின் அடிப்படையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அது இயங்க வேணும் என்றத நீண்ட காலமாக எங்களுடைய கட்சி அதுக்குள்ள தமிழ் 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 தேசிய கூட்டமைப்பின்ற ஒருங்கிணைப்புக்குள்ள கூட்டத்துக்குள்ள நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அதை வலியுறுத்தி வந்த நாங்கள் அது சில வேளை தமிழரசு கட்சி போன்றவர்களுக்கு எங்களுடைய விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்க முடியாத நிலைமைகள் அவைகளுக்கு இருந்தது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அதை ஒரு உட்கட்சி என்ன போராட்டமாக நாங்கள் அதை வலியுறுத்தினாங்கள் ஏனென்றால் இந்தளோ பெரிய இழப்புகள் எங்களை கண்ணுக்கு முன்னுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு போராளிகள் பொதுமக்கள் இழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் இருக்குது ஆகவே ஒரு கூட்டமைப்பின்ற பேரை பயன்படுத்தி கொண்டு வெறுமனவே ஒரு கட்சி தன்னை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடாது என்றதற்காகவும் இதை என்ன நோக்கம் நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை அந்த இலக்கை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு ஒரு பலமான சட்டபூர்வமான ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கட்சியாக இந்த கூட்டமைப்பு மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் மிக தீவிரமாக நாங்கள் இந்த கூட்டமைப்பு கூட நாங்கள் ஒரு உட்கட்சி இரணய போராட்டத்தை நடத்த நாங்கள் என்ற ஒரு விஷயம் வெளிப்படையான உண்மை வவுனியாவில் வந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய உறவுகள் மிக நீண்ட காலமாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிகமாக ஒரு வருடத்தை கடந்த அந்த போராட்டம் நீண்டு இந்த போராட்டத்திலே அந்த அவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் இப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கோரிக்கைகளாக இருக்கிறது இந்த போராட்டத்திலே உங்களுடைய பங்களிப்பு எந்த விதமாக இருக்கிறது எல்லாவற்றால் இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அல்லது தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்கிறது உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது உண்மையில நாங்கள் இந்த போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட அறுபது நாட்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த போராட்டத்தோட நாங்கள் பங்களிப்பு செய்து நாங்கள் பங்களிப்பு செய்து அந்த மக்களுக்கு போராட்டத்தில் இருக்கிறார்களுக்கு நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச சகல விடயங்களையும் செய்திருக்கிறோம் இதுக்கு அப்பால உண்மையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வரைக்குள்ள நாங்கள் எங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் மிக ஆணித்தரமாக எங்களுடைய கருத்தை நாங்கள் பதிவு செய்து நாங்கள் என்னென்று சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாத காலத்துக்குள்ள நாங்கள் சில அவசரமான சில காரியங்களை நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்து சில விடயங்களை செய்ய வேணும் காலம் கடந்தால் இது செய்ய முடியாமல் போயிடும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் கடந்தால் தெற்கில் வளமையாக இனவாதம் மதவாதம் தலை தூக்குறது இது ஒரு இது காலாதி காலமாக நடந்து வார விஷயம் ஆகவே இறுதியாக நடந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் அதாவது இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதான் நான் கடைசியாக கலந்து கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் 
அந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் மிக ஆணித்தரமாக நான் சில கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஒன்று வந்து நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்கி கொண்டு வந்ததால் இன்றைக்கு எங்களால் எந்த சாதிக்க முடிஞ்சிருக்கண்டு அது இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி இந்த இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றைக்கு எல்லோராலுமே விமர்சிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விடயம் வலுக்கட்டாயமாக அரசிற்கு முண்டு கொடுக்கிறது சில விடயங்களை பேசி செய்திருக்கலாம் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக இருக்கிற போது அவருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டக்கூடிய நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை அதற்கு கூட ஆதரவு கொடுத்தார்கள் என்ன விடயங்கள் அந்த இடத்துல பேசப்பட்டது உண்மையில நான் இப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த அரசாங்கம் மூன்று வருட காலம் அரசாங்கத்தினுடைய மூன்று வரவு செலவு திட்டத்துக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்குனது அதே மாதிரி ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் ஏற்கனவே ரெண்டு வருட காலம் திரும்ப ஒரு ரெண்டு வருட காலம் ஆதரவு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு அப்பால் பார்த்தீங்களா உள்ளூராட்சி தேர்தல் திருத்த சட்டம் மாகாண சபை தேர்தல் திருத்த சட்டம் பல்வேறு விடயங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நிபந்தனையற்ற ஆதரவோடு தான் இந்த அரசாங்கத்துக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதில் வழங்கியிருக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்லை நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் ஒன்று வரும்போது தொடர்ச்சியாக மூன்று வருடங்களுக்கு மேலே கூட்டமைப்பின் பதினஞ்சு பதினாறு பேர் இல்லை பதினஞ்சு பேர் இந்த மூன்று வரவு செலவு திட்டம் ஐநா மனித உரிமை பேரவை கால நீடிப்பு உள்ளூராட்சி தேர்தல் திருத்த சட்டம் மாகாண சபை தேர்தல் திருத்த சட்டம் உட்பட சகலதுக்குமே ஒரு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்கி கொண்டு வந்த நிலைமை தான் இருந்தது பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வரும்போது பிரதமர் எங்களை அழைச்சிருந்தார் அதில் நானும் என்னுடைய கட்சியின் தலைவரும் போயிருந்தாங்கள் பிரதமருக்கு நாங்கள் எங்கட நிலப்பாட்டை மிக தெளிவாக சொன்னோம் ஒன்று இதுவரை காலமும் நீங்கள் தமிழ் மக்களனுடைய ஆதரவை பெற்று கொண்டு வந்த பெற்றிருந்த காரணத்தால் எந்த ஒரு காரியமும் எங்கள மக்களுக்கு நிறைவேற்றப்படையில் குறைஞ்சபட்சம் இந்த இடத்துலையாவது நீங்கள் எழுத்து மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் தர வேணும் எங்கள ஆதரவு உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் இந்த அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் காணி விஷயம் காணாமல் போனவர்களுடைய பிற பிரச்சனைகள் மகாவலி எல்வலயம் என்று சொல்லி நீங்கள் முல்லத்தீவு மாவட்டத்துக்குள்ளால் சிங்கள குடியேற்றங்களை செய்கிறீர்கள் சாதாரண சிற்றூழியிலிருந்து அரசாங்க அதிபர் வரை இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மன்னார்ஜி அரசாங்க அதிபர் பவுனிய அரசாங்க அதிபர் பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க சிற்றூழியர்களை கூட வட மாகாணத்துக்கு தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிங்கள பெரும்பான்மை இனத்தவர்களை கொண்டு வாருங்கள் இங்கே ஆயிரக்கணக்கான பட்டதாரிகளுக்கு வேலை இல்லாத பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆகவே பிரதம மந்திரி அவர்கள் தன்னுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு என்னென்ன விடயங்கள் செய்ய வேணுமோ இந்த விடயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எழுத்து மூலம் அவருக்கு தெரியப்படுத்தும் எழுத்து மூலம் தெரியப்படுத்தி இதில் நாங்கள் எங்கட கட்சியின் சார்பில் நான் வாக்களிப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு எழுத்து மூலமான உத்தரவாதத்தை நீங்கள் தெரிவீர்களாக இருந்த ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கலாம் ஏனென்றால் அங்கான பதினைஞ்சு பேர் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தொடர்ச்சியாக மூன்று வருட காலம் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் ஒரு 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 அரசியல் இயக்கம் ஒரு அரசியல் கட்சி மக்கள் இந்த பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி தான் நாங்கள் அந்த வேலைகளை செய்ய வேணும் அது அப்போ அடிக்கடி சம்பந்தனையாக எங்களுக்கு பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்திலும் சரி தமிழ் தேசிய கூட்டம் என்ற ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலும் சரி அடிக்கடி உச்சரிக்கிற ஒரு வசனம் குழப்பாதையுங்கும் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு திட்டம் ஒன்று வேற இருக்கிறது ஈழம் என்ற ஒரு சொல்ல தவிர மிகுதி சகல விடயங்களும் உள்ளடக்கி ஒரு தீர்வு திட்டம் பெற இருக்கிறது ஆகவே குழப்பாதைங்கும் அது எப்போது வரும் ஒவ்வொரு பொங்கல் எட்டு வருஷத்துக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வரையும் வந்துட்டுது இன்னும் பெற இல்லை அது அதுக்கும் பெருமை தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கு இடைக்கால அறிக்கைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் மேனி இடைக்கால அறிக்கையை பற்றி யாரும் அதை கண்டுகொள்ள போகிறது இல்லைன்ற எல்லாரும் அடுத்த ஒரு தேர்தலை நோக்கி அப்போ ஆகவே ஒரு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கடி வரும்போது கண்ணை மூடிக்கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு நிபந்தனை இல்லாமல் ஆதரவு அளிக்க வேண்டிய இடத்துல ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் நாங்கள் அதுக்கான அழுத்தம் கொடுத்தோம் பாராளுமன்ற குழு கூட்டங்களில் ஒவ்வொரு வரவு செலவு திட்டம் பிறகு எங்கட மக்களுக்கு எவ்வளோ நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது எங்கட மக்களை கொண்டளித்த பாதுகாப்பு தரப்புக்கு எத்தனையாயிரம் பில்லியன் ஒதுக்கப்படுது ஆகவே நாங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரிக்க முடியாதுண்டு ஒவ்வொரு வரவு செலவு திட்டம் பெறும்போதும் பாராளுமன்ற குழு குழு கூட்டத்தில் என்ன மாதிரி இனிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அங்கே கதைச்சது தான் ஆனால் இறுதியாக சம்பந்தனையாக சொல்கிற முடிவுக்கு பின்னால் எல்லாரும் போகிற நிலைமையிலும் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் சில பேர் தன்மானத்தை சுயமரியாதை இழந்து நாங்களும் வாக்களித்து போட்டோம் என்று சொல்லி சொன்னாக்களும் இருக்குது அப்படி சொன்ன சில காலங்களுக்கு முன்பாக இன்னொரு விடயம் அடிபட்டது உங்களுடைய கட்சிக்காரரா இன்னொரு கட்சிக்காரரா அதில் என்ன உண்மை இருக்கிறது யாரை சொல்றீங்க இந்த தன்மானத்திலிருந்து வாக்களித்து சொன்னீர்களே 
நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் வந்து எங்களுடைய இப்போ தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் முரண்பாடு வா வாரதுக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரணம் கூட்டமைப்பில் இருக்கிற பங்காளி கட்சிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்களை தமிழரசு கட்சி கடந்த காலத்தில் ஆழ்படியும்னு சொல்லலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும் மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய ஆட் ஆட்சி காலத்தில் சிறுபான்மை கட்சிகள் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பிடிக்கிறது அல்லாத விலை கொடுத்து வாங்குறது அதே மாதிரி எங்களுடைய கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து நீங்கள் சொன்னீர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ விலை கொடுத்து வாங்கினதாக இவருக்கு எவ்வளவு விலை கொடுக்கப்படும் நீங்கள் சொன்னீர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ விலை கொடுத்து வாங்கினதாக இவருக்கு எவ்வளவு விலை கொடுக்கப்படும் நிச்சயமாக என்ன சொல்லுங்க ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பில் நாங்கள் ஒரு கூட்டாக ஒரு கொள்கையை முன்னிறுத்தி ஒரு தேர்தல் காலத்தில் நிற்கும்போது எங்களுடைய கட்சி சார்பில் வந்து போட்டியிட்ட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை மாகாண சபை உறுப்பினர்களை தமிழரசு கட்சி அவர்களை தங்களுடைய கட்சிக்கு உள் வாங்குறாங்கன்னா நிச்சயமாக பணமும் பதவிகளும் சலுகைகளையும் காட்டி தான் அவர்களை விலைக்கு வாங்கின பதவிகள் சலுகைகளை பெற்றிருக்கு உதாரணத்துக்கு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர்கள் பதவி அல்லது தேர்தல் காலம் பெறும்போது அவர்களுக்கான பண உதவிகள் நிதி உதவிகள் எல்லாம் அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சின்ன சின்ன சலுகைகள் அப்படியான விடயங்களை காட்டித்தான் எங்களுடைய கட்சி சார்ந்தவர்களையும் உள்வாங்கியிருக்கிறார் அப்படி ஆன ஒரால் தான் நீங்கள் சொல்கிற நபர் இன்னும் ஒரு விடயம் பேசப்பட்டது கிழக்கு மாகாணத்திலே புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட தம் தம் தமிழ் விடுதலை புலிகள் கட்சியைச் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து குற்றம் சாட்டுகிறார் தங்களுடைய அமைப்புக்கு சேர வேண்டிய ஒரு பிரதேச ஆசனத்தை பெறாமல் நீங்கள் அடாத்தாக உங்களுடைய கட்சிக்காரர் கொடுத்திருக்கிறார்ன்னு சொல்லி பகிரங்கமாக உங்களுடைய கட்சி தலைவர் மீது குற்றம் ஒன்றை சுமுடித்திருக்கிறார் என்ன நடந்தது நிச்சயமாக திருகோணமலை நகரசபையில் தெரிவு செய்ய தெரிவு செய்யறேன் அதாவது மேலதிக ஆசனம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறவர் அந்த கட்சியினுடைய சார்பில் ஒருவர் தான் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் திருவண்ணாமலை நகரசபையில் அதே மாதிரி மூதூர்லேயும் ஏனிய இடங்கள்லேயும் வந்து அந்த போனஸ் ஆசனத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்களென்றால் எங்களுடைய கட்சி சார்பில் நாங்கள் யாரையும் நிறுத்த இல்லை எங்களோட கட்சி சார்பில் அந்த பட்டியல் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் யாரையும் போட இல்லை இதே நீங்கள் சொல்கிற அதே கட்சி சார்ந்தவற்ற உறுப்பினர் தான் திருவண்ணாமலை நகரசபையின் உறுப்பினராக இப்போ வரையும் இருக்கிறார் வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நாங்கள் நியமித்தார்கள் எங்களோட கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் யாரும் நியமிக்கவில்லை அப்படி என்றாலே அவர் அப்படி குற்றச்சாட்டை அவர் நான் நினைக்கிறேன்னா அவருடைய கட்சி சார்பில் அவர் ஆரம்பத்தில் வந்திருந்தவர் ஆனால் இப்போ அவருக்கும் இந்த நகரசபை உறுப்பினர் தெரிவு செய்யப்பட்டவருக்கும் இடையில் ஏதாவது கருத்து வேறுபாடுகள் அல்ல அவர் அந்த கட்சியை விட்டு விலகி போயிட்டாரோ தெரிய இல்லை ஆனால் ஆரம்பத்தில் அவர் விலை கொண்டாத்தான் வந்தவியல் ஒரு அவைகள் இந்த கட்சி கூடாதான் வந்தவியல் அந்த கட்சிக்கு அந்த கட்சிக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுக்கப்பட வேணும் என்ற அடிப்படையில் நான் அவருக்கு உண்மையாக குடுபட்டது ஆனால் இன்றைக்கு அவருக்கும் அந்த கட்சிக்கும் சில நேரங்கள் ஏதாவது கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கோ தெரியல ஒரு கட்சியிலே திருப்தி இல்லை கட்சி தலைவர் மீது நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லித்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய போக்கு பிள்ளையை சொல்லி விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டிலே யார் ஒரு நல்ல தலைமையாக அடுத்த முறை இருக்கக்கூடும் உங்களுக்கு தெரியும் அது முக்கியமாக தலைவர் என்றதுக்கு அப்பால் ஒரு கட்சி மக்களிடம் போய் ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை முன்னிறுத்துது அல்லது ஒரு கொள்கையை நாங்கள் முன்னிறுத்தணும் அந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் அல்லது அந்த கொள்கையை முன்னிறுத்தி யார் செயல்படுகிறார் என்பது கடந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல படிப்பினர் உதாரணத்துக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நீண்ட காலமாக ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை முன்னிறுத்தி இன்றைக்கு அந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு நாங்கள் வழங்கிய அபிவிருத்தி அரசியல் தீர்வில் எவ்வளவு தூரம் இந்த மக்களுக்கு அதை செய்ய முடிஞ்சது என்று பார்த்தால் எதுவும் இல்லை ஆகவே குறைஞ்சபட்சம் இன்றைக்கு எங்களை பொறுத்த மாட்டில் வட மாகாணத்தினுடைய முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருக்கிற சி வி விக்னேஸ்வரன் ஐயா பொறுத்த மாட்டில் அவர் திரும்ப திரும்ப ஒரு விடயத்தை சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் போது தன்னிட தன்னிடம் ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் தரப்பட்டது அந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு நம்பி தனக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க ஆகவே அந்த வாக்களித்த மக்களுக்கும் தான் முன்னிறுத்தின தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கும் முதலாவது தான் அந்த அதுக்கு ஒரு விசுவாசமான ஒரு ஆளாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இதுவரைக்கும் வட மாகாண முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் குறைஞ்சபட்சம் 
இந்த மாகாண சபைக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாலு பேர் சகாலம் மாகாண சபைக்கு போதிய நிதி இல்லை மாகாண சபைக்கு உரிய அதிகாரங்கள் இல்லை இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வேணும் மாகாண சபைக்கு போதிய நிதி இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் மத்திய அரசிலிருந்து சொல்ல வரக்கூடிய தகவல்கள் இந்த மாகாண சபை நிதியை பயன்படுத்தாமல் மீள திரை சேர்க்கவைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது சொல்வது எது உண்மை உண்மையாக தவறான செய்தி அண்ட் மாகாண சபை முதலமைச்சர் உட்பட நான்கு அமைச்சர்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இந்த அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுற நிதி கடந்த ரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய வரவு செலவு திட்டத்தில் ஐம்பது வீதமான நிதியை வந்து குறைச்சித்தான் கொடுக்குறாரு அதுவும் கொடுக்கப்படுற நிதியில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வீதமான நிதி அந்தந்த அமைச்சுகளின் அவர்களுக்கான சம்பள கொடுப்பனவு அந்த அலுவலகங்களுக்குரிய பராமரிப்பு தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வீதமான நிதி வரும் மிகுதி அஞ்சு வீதமான நிதி தான் அந்தந்த அமைச்சுகள் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியா இருக்கு அப்போ ஆகவே அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக கடந்த ரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக மாகாண சபைக்கு ஐம்பது வீதமான நிதியை குறைச்சிருக்கிறார்கள் மாகாண சபையில் பல நியதி சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டது அதுக்கு உரிய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை குறைஞ்சபட்சம் இந்த முதலமைச்சர் நிதியம் இந்த முதலமைச்சர் நிதியம் என்றது கூட இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கம் மாகாண சபையால் அதை நிறைவேற்றி ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி சட்டம் ஆதிபர் திணைக்களத்துக்குள்ளால் போய் இன்றைக்கு ஆளுநரிடம் அது ஆளுநருடைய கையில் வந்து இன்றைக்கு அது அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கு இந்த நாலு வருட காலத்துக்குள்ள இந்த முதலமைச்சர் நிதியத்தை கூட இந்த அரசாங்கம் முறையாக அதை செயல்பட விட்டுருந்தால் இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலிருந்தும் ஏனியவர்களிடமிருந்து பல மில்லியன் ரூபா நிதி கிடைச்சிருக்கு ஆகவே இன்னும் ஒரு கேள்வி இந்த வடக்கு மாகாண சபை சொன்னது ஒரு ஆளுநர் இருக்கிறார் அவர் இராணுவ ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அவரை மாற்றுங்கள் எங்களை செயற்பட பாதிக்கப்பட்டு <laughs> மாகாணம் இந்த மாகாணத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான விதவிகள் இருக்கிறார்கள் ஊனமுற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் விசேட தேவைக்கு உட்பட்டவர் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பல்வேறு பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தேவையாக இருக்குது ஆகவே இந்த மாகாணத்தின்ற ஆளுநர் வந்து மாகாண சபையால் நிறைவேற்றப்படுற தீர்மானங்களை அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்குரிய வேலையை செய்ய ஓடும் ஆனால் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் நிதியம் என்றது வந்து கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கு ஆகவே இவ்வளவுத்தையும் அதாவது நிதி விஷயங்கள் அதிகார விஷயங்களை பெற்று கொடுக்க வேண்டிய எது கட்சி தலைவரும் கடந்த நாலு வருட காலமாக வாய் மோடி மௌனியாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல உண்மையில் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன செய்திருக்க வேணும் இந்த வரவு செலவு திட்டம் பெறும்போது எங்களுடைய மாகாணத்துக்கு விசேட நிதி ஒதுக்குங்கள் இது யுத்தத்தால் அழிஞ்சு போன பிரதேசம் இங்கே நிறைய தேவைகள் இருக்குது ஆகவே நீங்கள் யுத்தம் இல்லாத ஒரு காலத்தில் பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் முப்பதனாயிரம் நாற்பதனாயிரம் கோடி ஒதுக்கிற நீங்கள் அந்த பாதுகாப்பு தரப்பால் அளிக்கப்பட்டிருக்கிற எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு விசேட நிதியை பெற்றுக் கொடுக்கணும் என்று வலியுறுத்த வேண்டிய இடத்துல ஆதரவளிக்கிறேன் <laughs> இந்த நிதி வந்து இந்த வரவு செலவு திட்டம் அதாவது போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் பெருந்தொகையான நிதியை ஒதுக்கி இருக்கிறீர்கள் ஆகவே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஏற்கக்கொள்ள முடியாதுன்றது ஒவ்வொரு வரவு செலவு திட்டத்திலும் கேன்சாட்டில் நான் பேசின விடயங்கள் அத்தனையும் இருக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்றால் உண்மையில் வடக்கு மாகாண சபைக்கு இந்த நாலு வருட காலத்துக்குள்ள முதலமைச்சர் நிதியத்தை கொண்டு வரதுக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் உரிய நடவடிக்கை எடுத்திருக்க போகணும் ஒவ்வொரு வரவு செலவு திட்டம் ஊடாக மாகாண சபைக்கு விசேடமான நிதியை பெற்றுக் கொடுத்திருக்க வேணும் மாகாண சபையில் இயற்றப்பட்ட நியதி சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் எதுவும் செய்ய இல்லை ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயங்களில் மிக உறுதியாக இருக்கிறார் தான் மக்களுக்கு வழங்கியான இந்த மாகாண சபையை ஊடாக பயன்படுத்தி இந்த மக்களுக்கு நாலு வருட காலமும் ப பல விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்தது ஆனால் கூட்டமைப்பின்ற தலைமை முதலமைச்சருக்கு சரியான ஒத்துழைப்பு வழங்க இல்லை ஒத்துழைப்பு வழங்காத மட்டுமில்ல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாலு வருட காலம் முதலமைச்சருக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு போய் அவரை கவுக்கிற அளவுக்கு வரைக்கும் தான் தமிழரசு கட்சியின் தலைமை செய்த வேலை 
ஆகவே இன்றைக்கு தேர்தல் உள்ளுராட்சி தேர்தலை தோற்றதுக்கு காரணம் மாகாண சபை என்று சொல்லி தங்களுடைய தாங்கள் விட்ட தவற கொண்டு வந்து மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் மேலேயும் முதலமைச்சர் மேலேயும் போட்டு தப்பிக்கொள்றதுக்கு தான் தமிழரசு கட்சி பார்க்குறத ஒழிய இந்த நாலு வருஷ காலத்துக்குள்ளேயும் முதலமைச்சருக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருந்து நிதியை பெற்றுக் கொடுக்கவும் இல்லை அதிகாரங்களை பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை ஆகவே தனி ஒரு ஆளாக இருந்து இந்த வரைக்கும் தான் முன்வைத்த கொள்கைக்காக இன்றைக்கு முதலமைச்சர் செயல்படுறார் ஆகவே எதிர்காலத்தில் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்கை பெற்றுள்ளவரும் அதே மாதிரி எங்களுடைய மக்களினுடைய உரிமை சார்ந்த விடயம் அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்களில் நாங்கள் ஏதோ மக்களிடம் சொல்லி வாக்கு பெற்றோமோ அந்த விடயத்தில் ஒரு உறுதியாக இருக்கக்கூடிய விக்னேஸ்வரன் போன்றவர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பலமான ஒரு ஒரு ஐக்கிய முன்னணியோ ஒரு கூட்டையோ உருவாக்கக்கூடிய சக்தியும் பலமும் அவருக்கு தான் அது இருக்குது நீங்கள் முதலமைச்சர் விடயத்தில் ஒரு நல்லெண்ணுக்கு நல்லெண்ண சமீட்சையை காட்டுகிறீர்கள் ஆனால் முதலமைச்சர் உங்களுடைய தரப்புக்கு அப்படி காட்டுவதாக தெரியவில்லை ஒரு குழு ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் அல்லது மாற்று ஒரு குழு ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிற போது கூட அதுக்கு பச்சை கொடி காட்டப்படவில்லை என்ன காரணம் இல்லை அப்படி இல்லை நாங்கள் முதலமைச்சரை சந்திச்சிருக்கிறோம் இந்த நிலைமைகள் தொடர்பாக பேசி இருக்கிறோம் அவருக்கும் என்ன சொல்றது அவரை அவருக்கும் முதலமைச்சர் அமைச்சராக இந்த வந்து நான்கு வருட காலத்துக்குள்ள பல ஏமாற்றங்கள் பல சதிகள் எல்லாம் இதுக்குள்ள நடந்திருக்குது அப்போ ஆகவே அவர் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு கொள்கையை முன்னிறுத்தி ஒரு தெளிவான ஒரு நிலப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் அவர் இருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சி தலைவரை விமர்சித்து வருகிறீர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாதை பிள்ளை என்று சொல்கிறீர்கள் இப்படி இருக்கிற போது க நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய உள்ளுராட் சபை தேர்தல் அந்த ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய காலப்பகுதியிலே நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி மிகப்பெரிய தாக்கத்தை செலுத்தி இருக்கிறது அதிகமான வாக்குகளை சிதறடிக்க செய்திருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசியல் லஞ்சம் பெற்றதாக சொன்னீர்கள் ஆனால் அதற்கு பிற்பாடு அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அது மாவட்ட செயலத்துக்குள்ளால் இந்த நிதி வந்து என்னென்ன வேலைகள் செய்யப்பட்டதெல்லாம் காட்டினார்கள் என்ன அதில் உண்மை நான் தெளிவாக சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாராளுமன்ற குழுவில் மூன்றாவது வரவு செலவு திட்டம் வரும்போது நான் உட்பட பலர் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர்கள் அதில் தான் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன் என்னுடைய சுயமரியாதை தன்மானத்தை இழந்து நான் வாக்களித்தேன் என்று சொல்லி ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்னார் என்று அவரும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர் அவரும் சொன்னார் அதாவது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை வந்து இந்த கட்சியை விட்டு விலத்தினாலும் பரவாயில்லை நான் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரவு அளிக்க மாட்டேன் நான் உட்பட எழுட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்னமே என்னென்னா உண்மையும்படி இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் எங்கட மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை ஆகவே அப்படி ஒரு அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் உள்ளூராட்சி தேர்தல் திருத்த சட்டம் மாகாண சபை தேர்தல் திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்த விடயங்கள் தொடர்ச்சியாக ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்கின விடயம் இதெல்லாத்துக்காகவும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு பதினாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினரில் எட்டு பேருக்கு மேலே ஆதரவு அளிக்க முடியாது என்ற செய்தி அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது ஆகவே பிரதம அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சில் இருந்து ரெண்டு கோடி ரூபா நிதியை ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தங்களுடைய இந்த பிரதேசங்கள் இந்த தேவைகள் அபிவிருத்திக்காக கொடுக்கப்பட்டனுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் முழுமையாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவை என்பதுக்காக ஆகவே பதினாறு பேரில் பதினஞ்சு பதினாலு பேருக்கு தான் கொடுப்பட்டது அதுலேயும் சித்தார்த்தன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர் அவர் தானே சொன்னார் தனக்கு அந்த நிதி தராமல் விட்டு தான் பிற பிரதம அமைச்சரோட கதைச்சு தான் எடுத்துண்டு உண்மையில் நான் இந்த வரவு செலவு திட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு வாக்களிச்ச பதினஞ்சு பேர் வாக்களிச்ச பிறகு நான் அந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதம் நடந்து ஒன்று கேட்க அன்றைக்கே நான் பேசினேன் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு எந்த ஒரு நன்மையும் இல்லை நீங்கள் எங்களோட பதினஞ்சு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பிரதம மந்திரி அவர்கள் தன்னுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சுக்குள்ளால ரெண்டு கோடி ரூபா வந்து நீங்கள் அபிவிருத்தி திட்டம் என்ற பேரால் நீங்கள் நிதியை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்குறீங்க இது ஒரு அரசியல் லஞ்சம் நீங்கள் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பகுதியும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் பல உதவி திட்டங்கள் கிடைக்கவில்லை என்ற குறைகள் இருக்கிறது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவு திட்ட நிதி குறைவாக இருக்கிறது 
இது வந்து இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆளுங்கட்சிக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தான் இந்த நிதி கொடுபட்டது இந்த நிதி கொடுபட்டது என்னென்னு சொன்னால் வந்து இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் வந்து பாதுகாப்புக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தையாயிரம் கோடிக்கு மேலே பாதுகாப்புக்கு இந்த அரசாங்கம் காசு நிதி ஒதுக்குது ஒரு யுத்தம் இல்லாத நிலை இடத்துல பார்க்குற போது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு முகத்தையும் மக்களுக்கு இன்னொரு முகத்தையும் தமிழ் தேசிய கூட நிச்சயமா பாதுகாப்பு ஒரு எது நாட்டின் எதிர்கட்சி தலைவர் யுத்தம் முடிஞ்ச இன்றைக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆயிட்டுது அரசாங்கத்திட்ட கேட்க வேணும் இவ்வளவு பெருந்தொகையான நிதியை பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் ஒதுக்குறீர்கள் ஆனால் பாதுகாப்பு திறப்பால் கொட்டடிக்கப்பட்டிருக்கிற எங்கட பிரதேசம் எங்கட மக்களுக்கு எவ்வளவு நிதியை நீங்கள் ஒதுக்கியிருக்கிறீங்க ஏன் நிதி ஒதுக்க இல்லை இவ்வளோ பெருந்தொகையான நிதி பாதுகாப்புக்கு ஒதுக்கினபடியாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம்ன்றத எதிர்கட்சி தலைவரும் எளிய பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்திருந்தால் இந்த ரெண்டு கோடி இல்லை நாங்கள் வடக்கிலையும் கிடக்கிலையும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தது ஒன்று போரால் அழிஞ்சு போன எங்களுடைய பிரதேசங்கள் இந்த அபிவிருத்தி வேணும் நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கிற எங்களோட மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு வேணும் இந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்தோம் ஆனால் கொண்டு வந்ததுக்கு பிற்பாடு வெறுமனவே வந்து ஒரு பிரதம அமைச்சர்கிட்ட ரெண்டு கோடிக்கு போய் பெருந்தொகையான நிதி பாதுகாப்பு ஒதுக்கு ஒதுக்கியிருக்கு அது ஏரண்டு கேள்வி கேட்காமல் எங்களுக்கு பெருந்தொகையான நிதி வந்து வடகிழக்கில் எங்களோட அபிவிருத்திக்கு தேவை அதை வலியுறுத்தாமல் இது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் அரசியல் லஞ்சம் பண்ணுறது நான் அன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் சொன்னேன் நான் பேசும்போது எனக்கு பின்னுக்கு நிறைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்த நீங்கள் ஊடகங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய காலம் என்பது ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறது உங்களுடைய கட்சி பிரிந்து செல்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டம் இன்னொரு தனியாக போட்டியிடுகிறது அந்த கால பகுதிகளை வெளியிடாமல் அதற்கு முற்பாடும் உங்களுக்கு இந்த விடயம் தெரிந்திருக்கிறது ஏன் நீங்கள் அதற்கு முற்பாடும் ஊடகத்தில் இந்த விடயத்தை வெளிவிடுங்க நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் வரவு செலவு திட்டம் விவாதத்தில் பாராளுமன்றத்தில் சொல்லியிருக்கீர்கள் நீங்கள் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை வைத்து பிற்பாடு தான் சொல்லியிருக்கீர்கள் அந்த ஊடக சந்திப்பை அந்த பாராளுமன்ற அமர்வை முடித்துக் கொண்டே வந்தே வைக்கவில்லை நீங்கள் இல்லை நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு விடயத்தை சொன்னால் அது உங்களுக்கு தெரியும் வந்து கேன்சார்ட்ல இடம்பெறும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர்கள் அந்த செய்தியை மறுநாளே கொண்டு வந்துட்டாங்கள் நான் பேசினபடி அதுக்கு பிற்பாடு நான் ஒரு ஊடக சந்திப்பு நடத்த வேண்டிய தேவை இல்லை மற்றது வந்து என்றால் தேர்தல் இப்போ வரவு செலவு திட்டம் முடிஞ்சு ஒரு சில மாதங்கள்லாம் தேர்தலும் வந்தது ஆகவே நான் பேசி நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசிக்கூடிய செய்தியை வந்து மிக பெரிதாக ஆக்கிடக்கூடாத ஊடகங்கள் ஆக்கிருக்காத ஊடகங்கள் தேர்தல்கள் கிட்ட நீங்கள் இந்த விடுதலை சொல்கிற போதே பெரிதாக நிச்சயமாக நான் பாராளுமன்றத்தில் பேசி மறுநாள் முன்பக செய்தியாக அந்த செய்தி போட்டிருந்தவர்கள் தாக்கம் என்பது இந்த இந்த காலப்பகுதியில் அதிகமாக வெடித்திருந்தது ஏன் இந்த காலப்பகுதியில் அது முக்கியம் கொடுக்கப்படல உண்மையிலே இது தீர்த காலத்தில் அது நான் ஏன் அது பெருசாக வந்திருக்க மாட்டேன் இது ஒரு 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 அதாவது இந்த அரசாங்கம் இந்த நிதியை வந்து ரெண்டு கோடி ரூபா அபிவிருத்தி என்ற பெயரால் வழங்கி வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவை பெற்றுக்கொண்டு அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்துக்கு மொண்டு கொடுக்குற ஒரு கட்சி வந்து இந்த தேர்தலில் வெல்ல வேணும் என்ற ஒரு தேவையும் அரசாங்கத்துக்கு இருந்தது அதுதான் முக்கியமானது தேர்தல் காலத்தில் இந்த நிதி ஊடாக அந்த சம்பந்தப்பட்ட கட்சியோ உறுப்பினர்களோ வெல்ல வேணும் வெல்ல வைக்க வேணும் என்ற ஒரு தேவை இருந்தது ஆகவே இந்த தேவையான அடிப்படையில் தான் அது கொடுபட்டது இது பகிரங்கமான உண்மை உங்களை தெரியும் தேர்தல் காலத்தில் ஒருவர் நான் வாங்கின ரெண்டும் வாங்க இல்லையாண்டும் தண்ட காசு எங்கே செலவழிச்ச ரெண்டும் அதை கூட பதினஞ்சு பேரும் ஒன்றாக கதைச்சி பேசி ஒரு பதில் சொல்ல முடியாமல் அம்பலப்பட்டு போன இருக்கு தானே இப்போ ஆகவே நாங்கள் மக்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வரவு செலவு திட்டம் மூலம் பெருந்தொகையான நிதியை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்சி வெறுமனவே ஒரு தேர்தலில் போய் தேர்தல் காலத்தில் வெல்கிறதுக்காக இந்திர தூரம் இறங்கி போக வேண்டிய தேவை இல்லை அதைத்தான் நாங்கள் சொல் நான் சொன்ன வந்த விஷயம் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிராக பேசுகிறீர்கள் இதனுடைய காரணமாக கட்சியினுடைய கட்சி வந்து உங்களை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து எடுத்திருக்கிறது அதுக்கு பிற்பாடு ரணில் அந்த பதவிகள் ஏதாவது மாற்றப்படாது என்கிற உறுதிமொழியாக இருக்கிறார் முதல்ல நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல் நான் வந் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாகத்தான் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் நின்றுலாங்கள் 
நாங்கள் எனக்கு இந்த கூட்டமைப்பில் நான்கு கட்சிகள் இருக்குது அந்த நான்கு கட்சிகளில் ஒன்று தான் இள மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி இபிஆரில் ஆகவே நான் வந்து ஒரு கட்சி தமிழரசு கட்சியின் சார்பில் நான் போட்டிக்கிட்டு இருந்தால் அது தமிழரசு கட்சி எனக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் நான் தமிழரசு கட்சியின் சார்பில் இல்லை கூட்டமைப்பின் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு சின்னமாகத்தான் வீட்டு சின்னம் பாவிச்சு நாங்களே வெளியே நாங்கள் யாரும் தமிழரசு கட்சி சார்ந்தாக்கல நாங்கள் ஒரு கூட்டாக கேட்டுருக்கிறோம் அதாவது நீங்கள் கூட்டமைப்பில் நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த கூட்டமைப்பின் கட்சியின் ஒரு பங்காளிகளாகத்தான் நாங்கள் இருந்திருக்கோம் நாங்கள் பட் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லை இப்பொழுதும் பங்காளிகளாக இருக்கீங்களா யார் இல்லை நாங்கள் நான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் என்ன சொல்லுதோ அந்த கொள்கையோடு நாங்கள் இந்த வரையும் இருக்கிறோம் அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து விலகி செல்கிற போது பரவலாக பேசப்பட்ட விடயம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோடு உங்களுடைய கட்சிகள் இணைந்து தேர்தலில் போட்டியுள்ளதாக அதற்குரிய பேச்சுகள் மிக பெரிதாக அந்த விடயங்கள் பேசப்பட்டன அப்படியெல்லாம் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்க எதுவுமே முடியாத இருக்கக்கூடிய அல்லது மக்களால் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவராக இருந்திருக்கக்கூடிய ஆனந்த் சிங்கரியோடு சென்று உங்களுடைய கட்சி சேர்ந்து கொண்டது ஏன்னப்படுகிறது இது பல தடவை நாங்கள் இந்த விஷயம் பேசியிருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு பொது சின்னத்துக்களால் நாங்கள் போகிறதுக்கு முயற்சி செய்து நாங்கள் அந்த பொது சின்னத்தை எடுக்கிறதுல கஜேந்திரகுமார் ஆக்கள் அதில் மிக உறுதியாக இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த பொது சின்னம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் போயிட்டு அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் உதய சூரியன் சின்னம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முதல் முதலாக ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தேர்தலில் இருக்கும்போது இந்த உதய சூரியன் சின்னம் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்ற முதலாவது தேர்தல் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நாங்கள் எல்லோரும் போட்டியிட்டோம் இதே கஜேந்திரகுமார் வந்து உதய சூரியன் சின்னத்துக்குலாம் போட்டியிட்டு முதல் தடவை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் வந்தவர் இதே மாதிரி கிளிநச்சியில் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பிரதேச சபையின் வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு தமிழரசு கட்சியின் வீட்டு சின்னத்தில் கொடுத்த ரெண்டு வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் உதய சூரியன் சின்னத்தில் தான் திருப்பி அந்த தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டி வந்தது ஆகவே தமிழர் விடுதலை கூட்டணியினுடைய உதய சூரியன் சின்னம்ன்றது புது சின்னம் அல்லது இது மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட சின்னம் என்று சொல்லலாம்னா தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இருக்கைக்குள்ளேயே இந்த உதய சூரியன் சின்னத்துக்கு கீழே தான் நாங்கள் எல்லோரும் முதல் தடவை நான் கஜேந்திரகுமார் உட்பட எல்லாரும் இந்த சின்னத்துக்கு கீழே தான் நாங்கள் போட்டியிட்டு நாங்கள் ஆகவே ஒரு பொது சின்னம் எதிர்பார்த்தோம் பொது சின்னம் கிடைக்கவில்லை ஏற்கனவே மக்களுக்குள்ள அறிமுகமாகுன ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு சின்னம் என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அந்த சின்னத்துக்கு கீழே நாங்கள் போட்டியிட்டோம் நீங்கள் எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் தேசிய கூட்டம் விட்டு வெளியேறி செல்கிறீர்கள் ஆனால் மாகாண சபை உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய துறைராச ரவிகரன் உங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர் ஆனால் அவர் மட்டுமே தமிழ் தேசிய கூட்டம் விட்டு வெளியேறவில்லை உங்களை தெரியும் நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் நான் எங்களுடைய கட்சி சார்ந்த மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் சிறுபான் கொடுக்கப்பட்ட விலை என்ன அது அவர் பெற்றுக்கொண்டவருக்கு தான் தெரியும் வந்து இப்போ அடுத்து வர போகிற இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது எதிர்காலத்தில் வேறு வேறு இதுகள் இருக்கு தானே இப்போ இப்படி தானே இப்போ ஒரு கட்சியிலேருந்து ஒரு பாராளுமன்ற மாகாண சபை உறுப்பினரை அவரை அவர் எடுக்கிறதா இருந்து அவர் சும்மா போக மாட்டார் அவருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அந்த கட்சிக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக சும்மா போக மாட்டார் தானே இரண்டு ஒரு கூட்டமைப்புக்கு இருக்கிறோம் கூட்டமைப்பின் ஒரே கொள்கையை முன்னிறுத்தி நாங்கள் வேலை செய்த நாங்கள் ஆகவே அவருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அவர் எடுத்த கட்சிக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அது எதிர்காலத்தில் நான் நினைக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் வேற போகிற தேர்தல்கள் அதன் பிரதிபலிப்பு எப்படி இருக்குமன்றதை தெரிய வேண்டாம் அதே கட்சி கூட இப்போவே குத்துவட்டுகள் தொடங்கிட்டு இல்லை எதிர்காலம் பற்றி சொன்னீர்கள் தேர்தல் பற்றி சொன்னீர்கள் உங்களுடைய கட்சி எதிர்காலத்தில் நிலைப்பாட்டு எடுக்க போகிறோம் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு பலமான ஒரு ஒரு ஐக்கிய முன்னணியை போ வலியுறுத்தி அதை அதை நோக்கி தான் நாங்கள் போகிற போகிறதுக்கு இருக்கிறோம் ஒரு கொள்கையை முன்னிறுத்தி தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் இன்றைக்கு நேற்றில் நாங்கள் திம்பு மாநாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு கட்சிகள் உட்பட இள தேசிய ஜன விடுதலை முன்னணி என்ற இதில் தொடங்கினிருந்து இட்ட வரைக்கும் நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையோ ஒரு தனி நபர்களாலேயோ ஒரு தனி கட்சியாலேயோ ஒரு காலமும் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண முடியாது ஒரு கொள்கையை முன்னிறுத்தி ஒரு வலுவான சட்டபூர்வமான ஒரு கூட்டமைப்பு அல்லது ஒரு ஐக்கிய முன்னணியை முன்னிறுத்தி போகிறது தான் எங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலப்பாடாக இருக்குது யுத்த குற்றங்கள் மற்றும் இது சர்வதேச பொதுமுறையை சார்ந்த விடயங்களில் இலங்கையினுடைய அணுகுமுறை அதே போல சர்வதேசத்தினுடைய அணுகுமுறை முன்னேற்றங்கள் தருமா ஏதாவது கிடைக்குமா நிச்சயமாக இல்லை 
அது அதற்கான சந்தர்ப்பமெல்லாம் கை நழுவி போயிட்டு வந்து அதை கை நழுவி போகிறதுக்கு கூட்டமைப்பினுடைய தலைமை அல்லது தமிழரசு கட்சி சார்ந்தவர்கள் அதில் பாரிய தவறல் அச்சிருக்கிறார்கள் அதான் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன வந்து ரெண்டு வருட காலம் இலங்கை அரசாங்கமும் ஐநா மனித உரிமை பேரவையும் இணைய அனுசரண வழங்கின விடயங்கள் நிறைவேற்றாத ஒரு விடயத்துக்கு திரும்பவும் ரெண்டு வருட காலம் காலாவாசத்தை பெற்றுக் கொடுத்துருக்கு அது மக்களுடைய பிரதிகளுடைய கையொப்பத்தோடு வடகிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய கையொப்பத்தோடு ரெண்டு வருட காலம் அது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஜனாதிபதி தெளிவாக சொல்கிறார் எந்த ஒரு இராணுவ வீரனையும் நான் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி இல்லை உட்பட இதையும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் இன்றைக்கு இருக்கிற இடைக்கால அறிக்கையை கூட ஜனாதிபதி தெளிவாக சொல்கிறார் இது வெறும் ஒற்றை ஆட்சிக்கு உட்பட்டது தான் இந்த இடைக்கால அறிக்கை இதுக்கு சமஸ்டி பில்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி எங்களுடைய ஆக்கள் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இந்த இடைக்கால அறிக்கைகளை தான் சமஸ்தி இருக்குதுண்டு இப்போ ஆகவே அரசாங்கம் ஐநா மனித உரிமை பேரவையும் இணைய அனுசரண வழங்கிய விடயங்கள் எதையுமே செய்ய போகிறதில்லை அது காணா போன அலுவலகம் கூட இன்றைக்கி ஒரு கண்டுடைப்பாக போயிட்டு மன்னா இருக்கும் சரி இந்த அடுத்த அடுத்த வாரம் முல்லைத்தீவு செல்ல இருக்கிறார்கள் அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அவர்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை அவர்கள் இந்த ஆலோசனையை கேட்டு இந்த காணா போன அலுவலகம் சம்பந்தமான எந்த ஒரு தீர்மானம் எடுக்க இல்லை அது மாதிரி பயங்கரவாத தடை சட்டம் இதுவரைக்கும் நீக்கப்பட இல்லை அரசியல் கைதிகளை விட இல்லை காணிகளை விடவில்லை காணா போன ஆக்களுக்கு என்ன நடந்தது தெரியாது இப்போ ஆகவே இனி அரசாங்கம் அடுத்த கட்டம் அடுத்து வரப்போகிற பாராளுமன்ற தேர்தலை முன்னுக்கு போகிறதா அல்லது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போகிறதா என்ற நிலையில் தான் இன்றைக்கு தெற்கினுடைய அரசியல் நிலவரம் இருக்குது ஆகவே இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள அரசியல் வழி நடத்த குழு இந்த இடைக்கால அறிக்கை அது கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கு ஐநா மனித உரிமை பேரவையால் நிறைவேற்றப்பட்ட எந்த ஒரு தீர்மானங்களும் அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையும் இல்லை இதுக்கான அழுத்தங்களை இந்த மூன்று வருஷ காலமும் சம்பந்தனையா என்ற தலைமையில் இருக்கிற ஆக்கள் பாராளுமன்றத்துக்குடைய சரி வெளி ஏன் சரி எந்த ஒரு அழுத்தமும் கொடுக்கவில்லை மொத்தத்தில் இந்த அரசாங்கத்தை குழப்பாதீங்கோ அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கடியை கொடுக்காதீங்கோ ஜனாதிபதி இனவாதி இல்லை மதவாதி இல்லை அல்லது ஜனாதிபதி பிரதம மந்திரி முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமாரதிங்காக்கள் போன்றவர்கள் ஒரு அவர்களுடைய காலத்துக்குள்ளே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க விரும்புகிறார்கள் ஆகவே நான் அவர்களை நம்புகிறேன் இப்படி எல்லாம் வந்து அதீதமான கற்பனையில் இருந்து தங்களுக்கு தேவையான சுகபோகங்களையும் வசதிகளையும் பெற்றுக்கொண்டது தான் மிச்சமே வழிய மக்களுக்கு உருப்படியான காரியத்தை செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைச்சும் அதை சரியாக பயன்படுத்த இல்லை நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவுப்பாக தந்திருக்கிறோம் இரண்டு கேள்விகள் முதலமைச்சர் பதவியேற்கிற போது வடிவர் சொன்னார் ஆயுத குழுக்கள் முன்னாள் ஆயுத குழுக்களோடு எல்லாம் தான் இணைந்து செயற்பட தயாராக இல்லை என்று சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கு மிக நெருக்கமான தொடர்பை உங்களோடு பேணிக் கொள்கிறார் என்ன மாற்றம் நடந்தது உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் நீண்ட காலம் ஒரு நீதியரசராக இருந்தவர் கொழும்போடு இருந்தவர் அவரை முதலமைச்சராக வேட்பாளராக கொண்டு வருவதில் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய கூட்டமைப்பினுடைய நான்கு கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழு கிட்டத்தட்ட மூன்று மூன்று தடவைக்கு மேல் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சராக விக்னேஷ் சொன்னையாவா அல்லது மாவசேனாராஜாவா கொண்டு வர கொண்டு வருவது தொடர்பாக மூன்று நாளுக்கு மேலே தொடர்ச்சியான விவாதங்கள் நடைபெற்றது ஆகவே அந்த இறுதி முடிவின்படி எல்லோரும் முனைஞ்சு தான் அவரை கொண்டு வந்தது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலத்துக்கு மேலாக அவரை முக்கியமாக சுமந்திரன் போன்றவர்கள் அல்லது சம்பந்தனையா போன்றவர்கள் தாங்கள் சொல்கிறத அவர் செய்ய வேணும் அல்லது அவர்களுடைய வழிகாட்டல்ல முதலமைச்சரை கொண்டு செல்ல வேணும் என்ற அடிப்படையில் அப்படி உங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அடுத்த மாகாண சபை முதலமைச்சராக யார் பெற வேண்டும் நிச்சயமாக அதில் எந்த மாற்று கதைக்கும் விடமில்லை தற்பமி தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய நீதியரசர் விக்னேஸ் ஒன் ஐயா தான் அடுத்த முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் அவர் தான் பெறுவார் இன்னும் ஒரு விடயம் இறுதியான கேள்வி நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய போக்கு பிடிக்கவில்லை அவருடைய அவர் தமிழ் மக்களுக்கு இதை நியாயமாக செய்யவில்லை என்று சொல்லி வெளியேறி பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது வெளியே வந்து என்ன செய்து முடித்தது நிச்சயமாக நாங்கள் அது தொடர்பாக இன்றைக்கு நாங்கள் பல விடயங்களை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் முதலமைச்சரோடு நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி பிரதம மந்திரியை தனியாக சந்தித்து நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் 
உங்களுக்கு இந்த மக்கள் வாக்களித்து ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்து இவ்வளோ காலமாகிவிட்டது நீங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்குது இவ்வளோ விடயங்களை செய்யவில்லை இந்த விடயங்களை செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக மகாவலி எல்வலயம் கூடிய காணிகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றதை சொல்லியிருக்கு அதில் அமைச்சர் சுவாமிநாதன் கூட பக்கத்தில் இருந்தவர் ஆகவே அமைச்சர் சுவாமிநாதனுக்கு பிரதம மந்திரி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் என்றால் அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த மகாவலி எல்வலயம் தொடர்பான முழுமையான அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்க சொல்லி சுவாமிநாதனுக்கு பணிப்பிற வழங்கியிருக்கிறார் ஆகவே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக பாராளுமன்றத்துக்குள்ளேயும் வெளியேயும் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு அதுக்குரிய அழுத்தங்களை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருப்போம் எந்த ஒரு இடத்துல நாங்கள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்கக்கூடிய நிலைமை இல்லை இன்னும் ஒரு பதினெட்டு மாத கால காலம் இருக்குது இந்த பதினெட்டு மாத காலத்துக்குள்ளேயும் எனக்கு தெரியல இவ்வளோ தூரத்துக்கு நாங்கள் பெருசாக எதையும் சாதிக்கலாம் அண்டு இரண்டாம் பதினாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் பதினஞ்சு பேர் சரணகதி அரசியல் நிலைமைக்கு போய் நிற்கிறாங்க அதாவது இந்த அரசாங்கத்தை பாதுகாக்க வேணும் அரசாங்கம் தங்களுக்கு போடக்கூடிய சின்ன சின்ன சலுகைகளை பெற்றுக்கொண்டு பதினஞ்சு பேர் ஒரு இணக்க அரசியல் என்றால் பேராக நிற்கிறபடி அவை நான் ஒரு தனி ஒரு ஆளாக இருந்து பெருசாக எதுவும் சாதிக்க முடியுமா தெரியாது ஆனால் நானும் கட்சியும் எங்களுடைய ஏனைய ஏனையவர்களுடைய இணைந்து நாங்கள் இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் மக்களுக்கு என்ன வாக்குறுதிகளை கொடுத்தோமோ அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச பணிகளை நாங்கள் செய்வோம் நிச்சயமாக இது சக்கரவியூகம் வார்த்தை என்னும் வாழ் கொண்டு அரசியல் கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்கலம் இன்றைய தினம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் சமூகத்தில் நிலவி கொண்டிருந்த போது அதற்கான விளக்கங்கள் வந்து கிடைத்திருக்கிறது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்த் அவர்கள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று பலத்த வேலைப்பழுக்கள் மத்தியில் இருந்தாலும் கூட அந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய நன்றிகளை அவருக்கு நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் நன்றி இதுபோன்று வருகிற வாரம் என்னும் ஒரு சக்கரவியூக நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கலாம் அதுவரையிலே உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் உஷாந்த் வணக்கம் நேர்கள் நாங்கள் அரசாங்கத்தில் இல்லையே பிறகு என்ன வழி ஏற்ற எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறவர்களால் இது செய்ய இல்லாத என்று கேள்வி வைக்கணும் வடமாகாண சபைகள் ரெண்டு எதிர்கட்சிகள் இருக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் என்றால் என்ன அண்ணன் எட்டு கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால்கள